ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ముఖ్యమైన ఆకుకూర గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఆకుకూర గురించి అందరికీ తెలిసిందే ప్రతిరోజు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు వారంలో రెండుసార్లు అయినా లేదా నెలలో రెండుసార్లు అయినా కనీసం తింటూ ఉంటారు మరి దాని గురించే ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అదే మెంతుకూర మరి మెంతుకూర గురించి మాకు మీరు చెప్పేది ఏమిటండి అని అనుకోమాకండి ఎందుకంటే మెంతుకూర తింటే మంచిది అన్న సంగతి మాత్రమే మీకు తెలుసు ఆ మంచి ఏమిటి అన్న సంగతి మాత్రం చాలామందికి తెలియదు అంటే అది తినటం వల్ల లాభం ఏంటి ఎవరు తినాలి ఎవరు తింటే ఎక్కువ లాభం పొందుతారు ఎవరు తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఎవరికి అవసరం అన్న విషయాల గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మెంతుకూరే కదా అని చిన్న చూపు చూడమాకండి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి రైట్ అసలు మెంతుకూర తింటే ఎవరికి లాభం అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఒక్క మాట మాట్లాడుకోవాలి అదేమిటంటే ఇప్పట్లో బయటికి వెళ్ళి ఆకుకూరలు కొనాలంటే భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు ప్రస్తుతం మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నాం మనమే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా దేశాలన్నీ లాక్డౌన్లో ఉన్నవి అయితే మన పరిస్థితి ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళి కూరలు తెచ్చుకున్నా లేనిపోని జబ్బులు మనకి అంటుకుంటే ఏమో అని భయపడుతూ ఉన్నాం మరి ఎందుకంటే ఎటు చూసినా రెడ్ జోనే మనకి కుడి పక్క ఎడం పక్క ఫ్రంట్ సైడు బ్యాక్ సైడు ఏ ఏరియాకి వెళ్ళాలన్నా ప్రస్తుతం అయితే రెడ్ జోన్ రెడ్ జోన్ అని భయపెడుతున్నారు మరి అలాంటి సమయంలో అవకాశం ఉన్న మహిళలు అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే తమకు కావాల్సిన ఆకుకూరలను కుండీల్లో పండిస్తున్నారనమాట అంటే కొంతమంది ఆడవారు అయితే ఉన్న కుండీల్లోనే పక్కన జల్లి ఆకుకూరలు పండించడం జరుగుతుంది అలాగే కొంతమంది సీసాల్లో తర్వాత కొంతమంది ఖాళీ అట్టపెట్టిలో కొంతమంది బ్యాగ్స్లో కూడా ఆకుకూరలు పండించడం మనమంతా చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే ఆకుకూరలను ఏ విధంగా పండించాలి లేదా కుండీల్లో మొక్కలు ఏ విధంగా పెంచాలి అన్న విషయం నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పట్లా ఎందుకనంటే అలాంటి విషయాలు చెప్పడానికి చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన ఆకుకూరలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు ఏమిటి ఎవరు తినాలి ఎవరి తింటే ఎక్కువ లాభం అన్న విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మనం చెప్పుకునేది ఏమిటంటే మెంతుకూర మెంతుకూరతో ఉపయోగాలు ఏమిటి లేదా మెంతుకూర ఎవరికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం మెంతుకూర స్త్రీలలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అంటే స్త్రీల ఆరోగ్యానికి మెంతుకూర చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు స్త్రీలలో ఉన్న రోగాలను పోగొడుతుంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు మెంతుకూరతో స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు అని చెప్పడంలో కూడా ఎటువంటి సందేహం లేదు అసలు మెంతుకూర ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది అని అంటున్నాము అసలు ఎందుకు మెంతుకూర ఇంత ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది అన్న విషయం తెలుసుకోవాలంటే అసలు దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న విషయం తెలుసుకోవాలి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ట్రిగోనైలన్ కోలాన్ ఫ్లవనాయిడ్స్ గ్లూకోసాయిడ్స్ ప్రోటీన్ అమినో యాసిడ్స్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ శాపోనిన్స్ స్టెరాయిడ్స్ పొటాషియం మెగ్నీషియం ఐరన్ ఫాస్పేట్ సల్ఫేట్ క్లోరాస్ విటమిన్ సి B1, B2 vitamins. బీ టూ విటమిన్స్ ఇవన్నీ మన మెంతుకూరలో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వంద గ్రాములు మెంతుకూరను మనం తీసుకుంటే దీంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ పిండి పదార్థాలు మనకి లభిస్తాయి అలాగే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది అలాగే వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వచ్చేసి క్రొవ్వులు లభిస్తాయి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఖనిజాలు ఉంటాయి వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫైబరు మనకి లభిస్తుంది అంటే ఇన్ని పోషక విలువలు లేదా ఖనిజాలు విటమిన్స్ ఉండటం వల్ల మనకి లేదా మన ఆడవారికి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది ఈ మెంతుకూర అని చెప్పటంలో సందేహం లేదు అయితే ఫ్రెండ్స్ మెంతుకూర వల్ల లాభాలు చెప్పే ముందు మెంతుకూర ఉంది కదా అని బాగా ఎక్కువ తినకూడదు విపరీతంగా తినటం వల్ల తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు కూడా రావచ్చు కాబట్టి లిమిట్గా తినాలి అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండవది వచ్చేసి ఈ మెంతుకూరని వేరే ఆకుకూరలతో కలిపి వండుకోకుండా ఒక్క మెంతుకూరనే అదే పప్పులైనా వండుకోవచ్చు లేదా ఒట్టి మెంతుకూరనైనా వండుకోవచ్చు లేదా కొంతమంది తెలిసిన ఆడవారు ఏం చేస్తున్నారంటే మెంతుకూరను చక్కగా వండి రసంలాగా కూడా పెట్టుకుంటున్నారు ఇలాగైనా తిన్నా కూడా మెంతులో ఉన్న పోషక విలువలు తగ్గవు 
మెంతులో ఉన్న పోషక విలువలు అన్నీ మన దేహానికి లభిస్తాయి అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు మొలకెత్తిన మెంతు గింజలను తింటే షుగర్ వ్యాధి అదుపులో ఉంటుంది అని అలాగే మొలకెత్తిన మెంతుల్ని అంటే కొంచెం మొక్కలో వచ్చిన మెంతుల్ని తినటం వల్ల జ్వరం కూడా తగ్గుతుంది అని ఈ విషయాలు నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అయితే నేను ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పేది ఏమిటంటే మీకు ఈ మెంతు కూరతో స్త్రీలలో ఆరోగ్యం ఏ విధంగా బాగు చేసుకోవచ్చు లేదా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు అన్న సంగతి గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు మన ఇంట్లో ఉన్న స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనము ఆరోగ్యంగా ఉంటామని అందుకే వాళ్ళు ఆరోగ్యం కోసం ఈ మెంతుకూర ఎందుకు తినాలి అన్న సంగతి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆడవారికే ఎందుకు మెంతుకూర ఎక్కువగా బాగా పనిచేస్తుంది లేకపోతే దేనికి పనిచేస్తుంది అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తే మనం ఇది తేలికగా అరిగే ఆహారం అనమాట ఋతు సమయంలో ఋతుస్రావాన్ని చక్కగా అయ్యేటట్లు చేస్తుందనమాట ఆ సమయంలో వచ్చే నొప్పులన్నిటినీ తగ్గిస్తుందనమాట గర్భాశయం లోపల ఉన్న లోపాల ద్వారా వచ్చే సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని కూడా తగ్గిస్తుంది అలాగే ఆడవారిలో వచ్చే నడుము నొప్పిని తగ్గిస్తుంది అలాగే సయాటిక నొప్పులను కూడా ఈ మెంతుకూర తినటం వల్ల తగ్గిపోతాయి అనమాట మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మెంతులు కొంతమంది నూరి తలకు రాస్తూ ఉంటారు అయితే చాలామందికి ఎలా వాడతారంటే మెంతు కూరను కూడా చక్కగా రుబ్బి తలకు పట్టిస్తే ఆ తర్వాత స్నానం చేస్తే జుట్టు మృదువుగా ఉంటుంది అని మీ అందరికీ తెలుసు అయితే ఈ మెంతులు రాయటంతో పాటు లేదా మెంతులు కాకుండా మెంతు కూరని రుబ్బి తలకు పట్టిస్తే చుండ్రువు పోతుంది వెంట్రుకలు రాలటం పోతుంది అలాగే జుట్టు కూడా చక్కగా సిల్కులాగా ఉంటుంది అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు అయితే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఆడవారిలో ఇది ఎంత బాగా పనిచేస్తుందంటే ప్రసూతి స్త్రీలకు అంటే ప్రసవించిన స్త్రీలకు ఒకవేళ పాలు తక్కువగా ఉంటే ఈ మెంతు కూరను గనక ఏదో రకంగా తినటం వల్ల లేదా ఈ మొలకెత్తిన విత్తనాలను కొంచెం మొక్కలు వచ్చిన తర్వాత అది వంటలో ఉపయోగించి తినటం వల్ల కానీ ఏదైనా గుజ్జులాగా చేసుకుని తినటం వల్ల కానీ సమృద్ధిగా పాలు లభిస్తాయి పిల్లలకి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు లేదా ఈ ఆకులను అంటే మెంతు కూరను నూరి రొమ్ములకు పట్టుగా వేయటం వల్ల అంటే రాత్రి పట్టుగా వేసి తెల్లారి దాకా ఉంచితే పాలు సమృద్ధిగా పిల్లలకు లభిస్తాయి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాబట్టి మెంతు కూర ఆడవారికి ఎంత చక్కగా పనిచేస్తుంది అన్న విషయం మీరు ఇప్పుడు వరకు విన్నారు అయితే మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు ఏమండి ఈ మెంతు కూర ఆడవారికైనా మగవారికి పనిచేయదా లేకపోతే మగవారి ఆరోగ్యం కోసం పనిచేయదా అన్న అనుమానం మీకు రావచ్చు చక్కగా పనిచేస్తుంది దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఈ మెంతు కూరను స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా తినవచ్చు ఆరోగ్యపరంగా అందరికీ అద్భుతమే అని చెప్పవచ్చు ఈ మెంతు కూర తినటం వల్ల స్త్రీ పురుషుల్లో లైంగిక సామర్థ్యత పెరుగుతుంది అని ఆయుర్వేద శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అలాగే లైంగిక ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది అనమాట అలాగే శరీరానికి నీరు వచ్చింది మా శరీరం నీరు పట్టి ఉంది అని ఎవరైనా బాధపడుతూ ఉంటే మెంతు కూరను గనక రెగ్యులర్గా తినటం వల్ల శరీరంలో ఉన్న నీరు తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా మెంతు ఆకులను రసం తీసి మీ ఒంటి మీద ఎక్కడైనా దద్దుర్లు ఉన్నాయి అని మీరు భావిస్తే ఆ దద్దుర్ల మీద కనుక ఈ మెంతు ఆకుని నూరి రసం రాస్తే దద్దుర్లు దురద చక్కగా తగ్గిపోతుంది ఆకు కూర తినటం వల్ల ఈ మెంతు ఆకు కూర తినటం వల్ల గుండెకు పేగులకు చాలా మంచిదని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆడవారికైనా సరే మగవారికైనా సరే ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీరు కానీ మీ ఫ్యామిలీ సభ్యులు కానీ ఎవరైనా పైత్యంతో బాధపడుతూ ఉంటే ఈ ఆకుల రసం తీసి దానిలో కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే పైత్యం తగ్గిపోతుంది అని చెప్పవచ్చు అలాగే కామెర్లు వచ్చిన వారికి లేదా క్షయ వచ్చిన వారికి అంటే టీబీ వచ్చిన వారికి కానీ లేదా సిరోసిస్ వ్యాధితో బాధపడే వారికి లేదా కాలేయ వ్యాధులతో బాధపడే వారికి ఈ ఆకులను దంచి రసం తీసి దాంట్లో కొంచెం తేనె కలిపి త్రాగిస్తూ ఉంటే తొందరగా కోలుకుంటారు అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు అలాగే ఎవరైనా సరే మంచి నిద్ర కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటే భోజనానికి ముందు రెండు స్పూన్ల ఈ మెంతు ఆకుల రసం తీసుకుని 
తాగితే అంటే భోజనానికి ముందే తీసుకోవాలన్నమాట తీసుకుంటే చక్కగా నిద్రపడుతుందని ఆయుర్వేద శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అలాగే ఆకుల్ని దంచి ఆ పేస్టును గనక ముఖానికి రెగ్యులర్గా రాస్తూ ఉంటే ముఖం మీద ఉన్న మొటిమలు తగ్గిపోతాయి మచ్చలు తగ్గిపోతాయి వైట్ హెడ్స్ తగ్గిపోతాయి అయితే ఈ రాత్రిపూట రాసి తెల్లవారి దాకా ఉంచాలి తెల్లవారిన తర్వాత గోరు వెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని కడుగుతూ ఉంటే చక్కగా కొన్ని రోజుల్లోనే మీ ముఖం మీద మచ్చలు కానీ మొటాలు కానీ వైట్ హెడ్స్ కానీ తగ్గిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే స్త్రీ పురుషులు ఇరువరులో ఎవరైనా సరే కొంతమంది కంటి వ్యాధులతో బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే కళ్ళు నొప్పు కానీ కళ్ళు మంటలు కానీ కళ్ళు దురదలు కానీ లేదా కొంతమంది కళ్ళు నీరు కారుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు మరి దీనికోసం ఏం చేయాలా అన్నది చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అదే తగ్గుతుందిలే అని లేదా కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సరే సరే లేకపోతే ఒకవేళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకముందు మనకి ఈ కంటి నీరు కానీ కంటి సమస్యలు కానీ తగ్గాలి అనుకున్న వారు ఎవరైనా ఈ మెంతు కూరను కొంచెం తీసుకుని ఒక పల్చటి గుడ్డతో ఏ కన్ను మీద లేదా ఏ కన్ను నీరు కారుతూ ఉందో ఆ కంటి మీద వేసి కట్టుగట్టి రాత్రి కట్టుగడితే తెల్లారి దాకా ఉంచితే ఇలా కొన్ని రోజులు చేయటం వల్ల మీ కంటిలో నుంచి నీరు కారటం ఉండదు కళ్ళు నొప్పులు ఉండవు దురదలు కూడా ఉండవు ఇది కొన్ని రోజుల పాటు చేయాలి అన్న విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వరకు మీరు విన్న విషయాలన్నీ మెంతు కూరకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే నేను మీకు చెప్పాను ఒకవేళ ఇంతకంటే గొప్ప విషయాలు ఏమైనా సరే మెంతు కూర గురించి మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ పెద్దవారు తెలియని వారు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి పెద్దలు చూస్తే పిల్లలకి చెప్పవచ్చు మెంతు కూరలో ఉన్న గొప్ప లక్షణాలు మన తినే ఆకుకూరలో ఉన్న గొప్ప లక్షణాల గురించి అదేవిధంగా పిల్లలు కనుక ఈ వీడియో చూస్తే తమ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పొచ్చు మెంతు కూరలో ఉన్న గొప్ప విషయాలు ఇవి కాబట్టి మనం అందరం తినాలి అన్న విషయాన్ని ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇది ప్రథమ చికిత్స లేక ప్రాథమిక చికిత్స లేదా గృహ చికిత్స అన్న విషయం మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆయన సలహా మేరకే మందులు వాడాలి అన్న విషయం మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం